ഹായ് ഫ്രാൻസ് വി ജെ അക്കാദമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ലൈവിലേക്ക് വന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ച് നോക്കാം അപ്പം പിന്നെ എല്ലാവരും ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കും അതിന് ആൻസർ അറിയാവുന്നവർ ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുക നമ്മളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ലൈവിൻ്റെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കഴിയുന്നതോടെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കുക രസതന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആരെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യുക ഞാൻ ഈ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കഴിയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസറും പറയാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാൻ തരുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് രസതന്ത്ര അതായത് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള രസതന്ത്രവും തന്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ആവർത്തിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവരും പിന്നെ ഇതിൽ പിന്നെ കൂടാൻ ശ്രമിക്കുക ആരും പിന്നെ പഠിക്കാതിരിക്കരുത് നമ്മുടെ എല്ലാ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ജോലി ലഭിക്കാൻ കാരണം ഈ ഒരു സമയം ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് പല ആവശ്യങ്ങളും നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ പറയുക വീട്ടിൽ തന്നെ ആവശ്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ പുറത്തെങ്ങും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അടി കിട്ടാതിരിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുക ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പുറത്തിറങ്ങുക അപ്പം എന്തായാലും വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലും ഇരുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറും പുറത്ത് തന്നെയാണ് അല്ല വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് രണ്ട് മണിക്കൂർ പോയെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോയെങ്കിലായി ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ഒരു ലൈവിൽ പങ്ക് ചേർന്ന് നമ്മൾ എന്തായാലും പലരും മൊബൈലിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം എന്തായാലും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം നമ്മുടെ ആവർത്തന പട്ടിക ആവർത്തന പട്ടിക എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് ആരെന്നാണ് ആരാണ് ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിത പിതാവ് അതിന് ആൻസർ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് ആർക്കിലും അറിയെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യുക അതായത് ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരാണ് ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവെന്ന് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത് ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ആകെ എത്ര ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ആകെ എത്ര ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവാര് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവാര് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ആകെ എത്ര ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഓക്കെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹമേത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹമേത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതൊക്കെ പി എസ് സിയിൽ ആവർത്തിച്ച ചോദ്യമാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹമേന്ന് പി എസ് സിയിൽ ആവർത്തിച്ച ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് അറിയുന്നത് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരേ ആറ്റോമിക നമ്പറും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പറും ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഐസോടോപ്പ് ഐസോ ബാർ ഐസ് പിന്നെ ഐസോമെർ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ഏതാണ് ഐസോ ടോപ്പാണ് ഐസോ ബാറാണ് ഐസോ മറാണോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഒരേ ആറ്റോം സെയിം ആറ്റോമി നമ്പറും ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പറും ആണ് സെയിം ആറ്റോമി നമ്പറും ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പറും ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം അടുത്ത് നമ്മൾ തലചിച്ച ചോദ്യം ഒരേ മാസ് നമ്പറും വ്യത്യസ്ത ആറ്റോമി നമ്പറും സെയിം മാസ് നമ്പറും ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റോമി നമ്പർ ഉള്ളതിന് എന്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം ഒരേ ആറ്റോമിക നമ്പറും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പർ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് അതിനെന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഒരേ മാസ് നമ്പറും വ്യത്യസ്ത ആറ്റോമി നമ്പറും ഉള്ളതിന് എന്ത് പറയുന്നത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 
ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ആകെ എത്ര ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അതൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ആകെ എത്ര ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് എത്രയാണ് പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ആവർത്തന പട്ടികയിലുള്ളത് പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ആവർത്തന പട്ടികയിലുള്ളത് ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ആകെത്തെ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാണുള്ളത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ട്രാൻസിസ്റ്റർ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹമാണ് സിലിക്കൺ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹമാണ് സിലിക്കൺ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ട്രാൻസിസ്റ്റർ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹമായിരുന്നു ബി എസ് സി വെച്ചാൽ അതാണ് സിലിക്കൺ സിലിക്കൺ ആണ് ലോഹം അതേപോലെ ഒരേ ആറ്റോമിക നമ്പറും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പറും ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഐസോടോപ്പ് എന്നാണ് പറയുക ഒരേ ആറ്റോമിക നമ്പറും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പറും സെയിം ആറ്റോമിക നമ്പർ വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പറാണ് ഐസോടോപ്പും മറക്കാതിരിക്കുക ഒരേ ആറ്റോമിക നമ്പറും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പർ ഉള്ളതാണ് ഐസോടോപ്പ് ഒരേ മാസ് നമ്പറും വ്യത്യസ്ത ആറ്റോമിക നമ്പർ ഉള്ളതാണ് ഐസോ ബാർ ഒരേ ആറ്റോമിക നമ്പറും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പർ ഉള്ളതാണ് ഐസോ ബാർ മനസ്സിലായോ ഒരേ ആറ്റോമിക നമ്പറും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പർ ഐസോടോപ്പ് ഒരേ മാസ് നമ്പറും വ്യത്യസ്ത ആറ്റോമിക നമ്പറും ഐസോ ബാർ ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസോടോപ്പ് എന്ന് ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസോടോപ്പാണ് കൊബാൾട്ട് അറുപത് ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസോടോപ്പാണ് കൊബാൾട്ട് അറുപത് ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസോടോപ്പാണ് കൊബാൾട്ട് അറുപത് മറക്കാതിരിക്കുക ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പി എസ് സിയിൽ ആവർത്തിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സിയിൽ ആവർത്തിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത് അതിൽ ആദ്യമായി ചോദിച്ച ചോദ്യം ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവാണ് മെൻ്റലീഫ് ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവാണ് മോസ്ലി ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവാണ് മോസ്ലി ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ആകെ എത്ര ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ആര് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആവർത്തന പട്ടികയിൽ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാണുള്ളത് ഓക്കെ മറക്കാതിരിക്കുക അതേപോലെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹമാണ് സിലിക്കൺ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹമാണ് സിലിക്കൺ അതും പി എസ് സിയിൽ ആവർത്തിച്ച ചോദ്യമാണ് അതും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരു അവസരമാണ് ഈ അവസരം നിങ്ങൾ മുതലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ആകത്തിൽ പോകുമ്പോൾ പതിനെട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹമാണ് സിലിക്കൺ പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഒരേ ആറ്റോമിക നമ്പറും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പർ ഉള്ളതാണ് ഐസോടോപ്പ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരേ ആറ്റോമിക നമ്പറും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പർ ഉള്ളതാണ് ഐസോടോപ്പ് അതേപോലെ ഒരേ മാസ് നമ്പറും വ്യത്യസ്ത ആറ്റോമിക നമ്പർ ഉള്ളതാണ് ഐസോ ബാർ ഒരേ ആസ് മാസ് നമ്പറും വ്യത്യസ്ത ആറ്റോമിക നമ്പറുമാണ് ഐസോ ബാർ അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസോടോപ്പായിരുന്നു അത് ഒരു പി എസ് സിയിൽ ഏകദേശം ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ തവണ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസോടോപ്പ് കൊബാൾട്ട് അറുപതാണ് ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസോടോപ്പാണ് കൊബാൾട്ട് അറുപത് കൊബാൾട്ട് അറുപത് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആറിൻ്റെ ചൊവ്വയിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ക്യാൻസർ ആറിൻ്റെ ചൊവ്വയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കൊബാൾട്ട് അറുപത് അറുപത് റ് ഒരു ആറിൻ്റെ ചൊവ്വ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത് ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ വാതകം ഏത് ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ വാതകം ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ വാതകം ഏതാ ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ വാതകം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ വാതകം ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ ആൻസർ ചെയ്യുക പത്ത് സെക്കൻഡ് തരും ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ വാതകം ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ വാതകം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വെളുത്ത സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വെളുത്ത സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് വെളുത്ത സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് പത്ത് സെക്കൻഡ് തരും ആൻസർ ചെയ്യുക വെളുത്ത സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് പെൻസിൽ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് പെൻസിൽ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് പെൻസിൽ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെൻസിൽ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ പേര് പെൻസിൽ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഹേബർ പ്രക്രിയ ഹേബർ
ഗരാവസ്ഥയിൽ കാണുന്ന ഹാലജൻ ഗരാവസ്ഥയിൽ കാണുന്ന ഹാലജൻ ഗരാവസ്ഥയിൽ കാണുന്ന ഹാലജൻ്റെ പേര് ഗരാവസ്ഥയിൽ കാണുന്ന ഹാലജൻ ഏതാണ് ഗരാവസ്ഥയിൽ കാണുന്ന ഹാലജൻ ഓക്കെ കണ്ണാടിയിൽ പൂശുന്ന മെർക്കുറി അതി അതിൻ്റെ പേരാണ് കർണാടി കണ്ണാടിയിൽ പൂശുന്ന മെർക്കുറി അല്ലേ അതിന് പറയുന്നൊരു പേരുണ്ട് എന്താണത് കണ്ണാടി പൂശുന്ന മെർക്കുറിക്ക് പറയുന്ന പേര് കണ്ണാടി പൂശുന്ന മെർക്കുറിക്ക് പറയുന്ന പേര് എഴുതിയില്ലേ ഓക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ധാന്യങ്ങൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ധാന്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് എൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു ഇതുണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ലയിക്കുന്ന വാതകം വെളിച്ചെണ്ണ ലയിക്കുന്ന വാതകം അത് ഏതിലാണ് ഏത് വാതകത്തിലാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ലയിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം വെളിച്ചെണ്ണ ലയിക്കുന്ന വാതകം അതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നാണ് ബെൻസി അവർ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എം എം മ്യൂസിക് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബെൻസീനെന്ന് ആൻസർ നമ്മൾ എന്തായാലും വൈകാതെ പറയാം ഓക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളിപ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല നമ്മളിനി ആൻസർ പറയുകയാണ് ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ വാതകം റാഡോൺ ആണ് ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ വാതകമാണ് റാഡോൺ റാഡോൺ മറക്കാതിരിക്കുക ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ വാതകമാണ് റാഡോൺ വെളുത്ത സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലാറ്റിനമാണ് വെളുത്ത സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലാറ്റിനമാണ് പെൻസിൽ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റാണ് പെൻസിൽ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റാണ് ഹേബർ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയയുടെ നിർമ്മാണമാണ് ഹേബർ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയയുടെ നിർമ്മാണമാണ് ഗരാവസ്ഥയിൽ കാണുന്ന ഹാലജൻ ആയിരുന്നു ഏതാണ് അസ്റ്റാറ്റിനാണ് ഗരാവസ്ഥയിൽ കാണുന്ന ഹാലജനാണ് അസ്റ്റാറ്റിൻ കണ്ണാടിയിൽ പൂശുന്ന മെർക്കുറിയാണ് ടിൻ അമാൽഗം കണ്ണാടിയിൽ പൂശുന്ന മെർക്കുറിയാണ് ടിൻ അമാൽഗം കണ്ണാടിയിൽ പൂശുന്ന മെർക്കുറിയാണ് ടിൻ അമാൽഗം അടുത്തത് ധാന്യങ്ങൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോഡിയം സിട്രേറ്റ് ആണ് ധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യങ്ങൾ കേടുകൂടാ സൂ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോഡിയം സിട്രേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് വെളിച്ചെണ്ണ ലയിക്കുന്ന വാതകമാണ് ബെൻസിൻ വെളിച്ചെണ്ണ ലയിക്കുന്ന വാതകമാണ് ബെൻസിൻ ഓക്കെ ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചു എങ്ങനെ ഇത് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കെമിസ്ട്രി ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാവരും ഒന്ന് ആക്റ്റീവായി വരിക കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആൻസർ ചെയ്യുക കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഞ്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കും അഞ്ച് ചോദ്യത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ആൻസർ പറയുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആദ്യ ചോദ്യം ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പറഞ്ഞു വലിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടാമത്തെ ചെറിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആനമുടിയുടെ ആകെ ഉയരം എത്രയാണ് ആനമുടിയുടെ ആകെ ഉയരം അത് അടിക്കണക്കി പറയണം ആനമുടിയുടെ ആകെ ഉയരം എത്ര അടിയാണ് ആനമുടിയുടെ ഉയരം ആനമുടിയുടെ ഉയരം എത്ര അടിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ആരോ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വിഷ്ണു എം എം മ്യൂസിക്ക് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് എന്നുള്ളത് ആനമുടിയുടെ പിന്നെ ഉയരമല്ലേ അടിക്കണക്കി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പറയാം ഓക്കെ നമ്മളടുത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാം ഏതെന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം 
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാമാണ് അത് ഏതെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യുക കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാം ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി അത് ഏതാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുതി ഏതാണ് ഓക്കെ ആൻസർ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത നമ്മൾ പോവാണ് ആൻസറിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ആരിലും ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്താണ് ആരും ആൻസർ ചെയ്തിട്ടില്ല കുമളിയാണ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്താണ് കുമളി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്താണ് കുമളി മറക്കാതിരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അത് ഒരാൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എം എ മ്യൂസിക് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രാമ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്താണ് വളപട്ടണം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്താണ് വളപട്ടണം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അടുത്ത നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ ആനമുടിയുടെ ആകെ ഉയരം അത് അടിക്കണക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അടിയാണ് ആനമുടിയുടെ ആകെ ഉയരത്തിൻ്റെ അടി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാമാണ് മലമ്പുഴ ഡാം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാമാണ് മലമ്പുഴ ഡാം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാമാണ് മലമ്പുഴ ഡാം അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതാണ് ഇടുക്കിയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് ഇടുക്കി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് ഇടുക്കി കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് ഇടുക്കി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് ഇടുക്കി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റിൻ കൂടെ ചെയ്യാം അല്ലെ ലൈവിൽ ആകെ നാല് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ലൈവിൽ നാല് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരിച്ച പട്ടണം ഏത് ആൻസർ ചെയ്യുക കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരിച്ച പട്ടണം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു മൂന്ന് ചോദ്യം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കും വൈദ്യുതിയായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മൂന്ന് ചോദ്യം അത് ആൻസർ ചെയ്യുക കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരിച്ച പട്ടണം ഏത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വൈദ്യു സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരിച്ച പട്ടണം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരിച്ച ജില്ല ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരിച്ച ജില്ല ഏത് ആൻസർ ചെയ്യുക ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരിച്ച ജില്ല രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരിച്ച ജില്ല ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരിച്ച ജില്ല അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരിച്ച പട്ടണം ഏതെന്ന് അതിൽ ആൻസർ രണ്ട് പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ശരിയാണ് വളരെ ശരിയാണ് തിരുവനന്തപുരം ശരി ഉത്തരമാണ് വെരി ഗുഡ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരിച്ച ജില്ല ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരിച്ച ജില്ല ആരും ആൻസർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരിച്ച ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരിച്ച പട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരിച്ച ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരിച്ച പട്ടണമാണ് തിരുവനന്തപുരം ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത് സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരിച്ച ജില്ല നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരിച്ച ജില്ല പാലക്കാടും രണ്ടാമത് അതൊരു പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യമാണ് അതിനുശേഷം ഇത് ട്രെൻഡായി മാറി ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത് സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതിച്ച ജില്ലയാണ് തൃശ്ശൂർ ആദ്യം പാലക്കാടും രണ്ടാമത് തൃശ്ശൂരുമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതിച്ച പട്ടണം എന്ന് പി എസ് സി എടുത്തു ചോദിച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരം എന്നും കറപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു മൂന്ന് ദിവസത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ് പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ആൻസർ ചെയ്യാം ഓക്കെ മലബാർ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവൽ രചിച്ചതാര് മലബാർ സ്റ്റേറ്റ്
മലബാർ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവൽ രചിച്ചതാര് ഒന്നാം തീയതി രണ്ടാം തീയതിയാണ് ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവൽ രചിച്ച രചിച്ചതാര് ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവൽ രചിച്ചതാര് ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവൽ രചിച്ചതാര് മൂന്നാം ചോദ്യം കൊച്ചിൻ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവൽ രചിച്ചതാര് കൊച്ചിൻ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവൽ രചിച്ചതാര് കൊച്ചിൻ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവൽ രചിച്ചതാര് ഒന്നാം ചോദ്യം മലബാർ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവൽ രണ്ടാം ചോദ്യം ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവൽ മൂന്നാം ചോദ്യം കൊച്ചിൻ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവൽ ഓക്കെ ആരൊക്കെ ആൻസർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എം എം എസ് സിക്ക് വില്യൻ ലോകൻ നാഗയ്യ എന്നൊക്കെ ആൻസർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് അവർ ശരിയാണോ പറഞ്ഞത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായി ചോദിച്ച ചോദ്യം മലബാർ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവൽ രചിച്ചത് വില്യം ലോകനാണ് മലബാർ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവൽ രചിച്ചത് വില്യം ലോകനാണ് ഓക്കെ അത് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എം എം എസ് സിക്ക് കറക്റ്റ് ഉത്തരമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിച്ചു ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവൽ രചിച്ചത് അത് വിഷ്ണു ടി ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാഗം അയ്യ എന്ന് ടി ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാഗം അയ്യ പക്ഷെ നാഗയ്യാണ് ശരിക്കും ഉത്തരം സാരല്ല നമുക്ക് എന്തായാലും ഓപ്ഷനിൽ നാല് ഉത്തരം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കറപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അടുത്തത് കൊച്ചിൻ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവൽ രചിച്ചത് സി അച്യുത മേനോനാണ് കൊച്ചിൻ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവൽ ആരംഭിച്ച് എഴുതി രചിച്ചത് സി അച്യുത മേനോനാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അത് മലബാർ വില്ലൻ ലോകനും ട്രാവൻകൂർ നാഗയ്യയും കൊച്ചിയാണെങ്കിലോ അച്യുത മേനോനും ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തൊരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തൊരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശില്പനഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശില്പനഗരം ശില്പനഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏത് ശില്പനഗരം അതുപോലെ ചുമർ ചിത്ര നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പ്രതിമകളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശില്പനഗരം ഏതാ ജില്ല ആൻസർ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചുമർ ചിത്ര നഗരം ചുമർ ചിത്ര നഗരം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പ്രതിമകളുടെ നഗരം പ്രതിമകളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചുമർ ചിത്ര നഗരം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പ്രതിമകളുടെ നഗരം ചിലരൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ശരിയാണോ എന്നിട്ടോ ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് തെറ്റിന്ന് വെച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാര്യങ്ങൾ തെറ്റിന്ന് വെച്ച് തെറ്റിന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക ഒരു തെറ്റിൽ നിന്നാണ് ശരിയിലേക്ക് പോവുക അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് തെറ്റിന്ന് വെച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ ആ അവസരം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ടോ പഠിക്കുക ഈ ഒരു നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ആൻസർ ചെയ്യാം നമുക്കിതൊരു ഒരു വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം കെമിസ്ട്രീനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ വൈദ്യുതീകരിച്ച് നമ്മൾ പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ പഞ്ചായത്ത് ചെറിയ പഞ്ചായത്ത് എന്നുള്ള രീതി നമ്മൾ പഠിച്ചു മൂന്നാമത്തെ അത് വൈദ്യുതീകരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ജില്ലകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിച്ചു അത് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പഠിച്ചത് ശില്പ ചോദിച്ച ചോദ്യം ശില്പനഗരം ചുമർ ചിത്ര നഗരം പ്രതിമകളുടെ നഗരം ആരൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിയാണോ നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ശില്പ ജില്ലയാണ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് അയൽവക്കായ ജില്ലയാണ് ഏതാണ് കോഴിക്കോടാണ് അതായത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ലേൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ജില്ലയാണ് കോഴിക്കോട് ശില്പനഗരം കോഴിക്കോടാണ് ശില്പനഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോഴിക്കോടാണ് രണ്ട് ചുമർ ചിത്ര നഗരം ചുമർ ചിത്ര നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോട്ടയമാണ് ചുമർ ചിത്ര നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോട്ടയമാണ് ചുമർ ചിത്ര നഗരം കോട്ടയമാണ് പ്രതിമകളുടെ നഗരം തിരുവനന്തപുരമാണ് പ്രതിമകളുടെ നഗരം തിരുവനന്തപുരമാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചു ശില്പനഗരം ശില്പനഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ അടുത്ത ജില്ലയെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കോഴിക്കോടാണ് ശില്പനഗരം ചുമർ ചിത്ര നഗരം കോട്ടയമാണ് പ്രതിമകളുടെ നഗരം തിരുവനന്തപുരമാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ശില്പനഗരം കോഴിക്കോടും ചുമർ ചിത്ര നഗരം കോട്ടയവും പ്രതിമകളുടെ നഗരം തിരുവനന്തപുരവുമാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ പി എസ് സിൻ്റെ വേറൊരു ചോദ്യമാണ് ഒരു ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് എൽ ഡി പോലെ എക്സാമ്പിളിലൊക്കെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം അതായത് കേരളത്ത
അതും തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല എല്ലാവരും ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാം കേരളത്തിലെ സാക്ഷരത ആദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യം രണ്ടാം ചോദ്യം പുരുഷ സാക്ഷരത മൂന്നാം ചോദ്യം സ്ത്രീകളുടെ ആകെ സാക്ഷരത എത്ര ശതമാനമാണ് ഓക്കെ അതൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കൂ അതായത് ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ആകെ സാക്ഷരത എത്ര രണ്ടാം ചോദ്യം പുരുഷ സാക്ഷരത എത്ര മൂന്നാം ചോദ്യം സ്ത്രീകളുടെ സാക്ഷരത എത്ര ടോട്ടലി കേരള ഓൺലി ടെൻ സെക്കൻഡ് ആൻസർ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചു കേരളത്തിലെ ആകെ സാക്ഷരത കേരളത്തിലെ ആകെ സാക്ഷരതയാണ് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരോ ഗോപിക ആൻസർ ചെയ്തത് തൊണ്ണൂറ്റാറ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഒന്നാണ് അത് തെറ്റുത്തരമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അത് എം എൻ വി സിക്ക് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ഒന്ന് അത് വളരെ ശരിയാണ് ശരിയായ ഉത്തമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ഒന്നാണ് കേരളത്തിലെ ആകെ സാക്ഷരത റൈറ്റ് ആൻസർ എം എം വി സിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി കുഴപ്പമില്ല അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ ആണ് കേരളത്തിലെ ആകെ സാക്ഷരത മറക്കാതിരിക്കുക ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദിച്ചു കേരളത്തിലെ ആകെ പുരുഷ സാക്ഷരത എത്രയാണ് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒരു ശതമാനമാണ് കേരളത്തിലെ ആകെ പുരുഷ സാക്ഷരത അതിനകത്ത് വിഷ്ണുറ്റി ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ആറല്ല തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒരു ശതമാനം കൂടി ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒരു ശതമാനം കൂടിയാണ് പുരുഷ സാക്ഷരത അടുത്ത ചോദ്യമാണ് സ്ത്രീകളുടെ ആകെ സാക്ഷരത കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ സാക്ഷരത ചോദ്യമാണ് അതിന് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിഷ്ണുറ്റി തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ആൻസർ ഒക്കെ കറക്റ്റാണ് പക്ഷേ ഒരു പോയിൻറ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒരു ശതമാനമാണ് സ്ത്രീകളുടെ സാക്ഷരത അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ സാക്ഷരത തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ഒന്ന് ശതമാനം പുരുഷ സാക്ഷരത തൊണ്ണൂറ്റാറ് പോയിൻറ്റ് ഒരു ശതമാനം സ്ത്രീ സാക്ഷരത തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒരു ശതമാനം ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഏ പറഞ്ഞു കേരള സാക്ഷരത നയൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് പുരുഷ പുരുഷ സാക്ഷരത നയൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് സ്ത്രീ സാക്ഷരത നയൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവരും ആക്റ്റീവായി വരിക നമ്മൾ ഇനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലൈവ് വരുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് ഒന്ന് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവർക്കും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തൊരു ചോദ്യം എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ അവസരങ്ങളൊക്കെ മുതലാക്കാന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം എന്തായാലും നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈവ് ചാനലിലും പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈവിലൊക്കെ പങ്കാളിയാവുക നമുക്ക് കഴിയുന്ന ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഫാസ്റ്റ് വിംഗർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ കോഡീഷനിൽ പോയാൽ പോലും ഫാസ്റ്റ് വിംഗറായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ സോ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഡബിൾ ഡാറ്റ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഓഫർ പോലെയാണ് ഏ ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കോഡിഷനിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ഫിംഗർമാർ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇത് കോടീശ്വരനൊന്നുമല്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു നിലവിലുള്ള നിലവാരം നമുക്ക് എത്ര കൊണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അളക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ദിവസം കടന്നു പോയി ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആൻസർ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറിയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറിവുകളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്തൊരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തൊരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും ജനസംഖ്യ വളർച്ച നിരക്ക് കൂടിയ ജില്ല ഏത് കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യ വളർച്ച നിരക്ക് കൂടിയ ജില്ല ഏത് കേരളത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യ വളർച്ച നിരക്ക് കൂടിയ ജില്ല വെരി ഗുഡ് മലപ്പുറം ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിയാണല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അറിയാം ഗോപിക ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിഷ്ണു ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ
ആദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചു ജനസംഖ്യ വളർച്ചാ നിരക്ക് കൂടിയ ജില്ല ഏത് ജനസംഖ്യ വളർച്ചാ നിരക്ക് കൂടിയ ജില്ല ഏത് അങ്ങനെ ചോദ്യം വരികയാണ് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കരുതുന്നത് ജനസംഖ്യ കൂടിയ ജില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൂടിയ ജില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അവിടെ വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജനസംഖ്യ വളർച്ച നിരക്ക് കൂടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ആണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വരാൻ കാരണം സോ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ജനസംഖ്യ വളർച്ച നിരക്ക് കൂടിയ ജില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ഏതാണ് മലപ്പുറമാണ് ആൻസർ ഒന്നാം തീയതിൻ്റെ ആൻസർ മലപ്പുറമാണ് അപ്പോൾ ജനസംഖ്യ വളർച്ച നിരക്ക് കൂടിയ ജില്ല മലപ്പുറമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ജനസംഖ്യ വളർച്ച നിരക്ക് കുറഞ്ഞ ജില്ല ജനസംഖ്യ വളർച്ച നിരക്ക് കുറഞ്ഞ ജില്ല പത്തനംതിട്ടയാണ് പത്തനംതിട്ട മൈനസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ജനസംഖ്യ വളർച്ച നിരക്ക് മൈനസ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ എന്നാൽ ജനസംഖ്യ കൂടിയ കോർപ്പറേഷൻ നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചു ജനസംഖ്യ കൂടിയ കോർപ്പറേഷൻ ഏതാണ് കോർപ്പറേഷൻ തിരുവന കേരളത്തിൽ ആകെ ആറ് കോർപ്പറേഷൻ ആണല്ലോ ലാസ്റ്റ് വന്ന നിലയിൽ വന്ന കോർപ്പറേഷൻ ആണ് കണ്ണൂർ അപ്പോൾ ജനസംഖ്യ കൂടിയ കോർപ്പറേഷൻ ഇന്ന് ആറ് കോർപ്പറേഷനിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടിയ ജനസംഖ്യ ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ആണ് എന്നാൽ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ കോർപ്പറേഷൻ തൃശ്ശൂരാണ് ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ കോർപ്പറേഷൻ തൃശ്ശൂരാണ് മറക്കാതിരിക്കുക കൂടിയത് തിരുവനന്തപുരവും കുറഞ്ഞത് തൃശ്ശൂരുമാണ് മറക്കാതിരിക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ റെഡിയല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് പോവാം നമുക്ക് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം പി എസ് സി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉള്ളവർക്ക് ചോദിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ആൻസർ നൽകുന്നതാണ് നമുക്ക് എനിക്ക് ആൻസറും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ച് പോവാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയം സംശയമോ നിങ്ങൾക്ക് ആരും കൊണ്ട് ചോദിക്കാം നമ്മൾ പി എസ് സി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എക്സാമുകളായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം ദൂരീകരിക്കാവുന്ന നമുക്ക് ഈ ലൈവിലൂടെ ദൂരീകരിക്കാവുന്നതാണ് ലൈവിൽ ഏകദേശം നമ്മൾ ഇനി എല്ലാവരും ആക്റ്റീവ് ആവുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലൈവ് വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ദിവസങ്ങളിൽ ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ പഠിക്കാം കേരളത്തിലെ ചില ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്കൊരു മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് ആദ്യം പഠിച്ചു നോക്കാം അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുക ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും ആദ്യമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെ കേരളത്തിൽ ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിൽ ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ കേരളത്തിൽ ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ കേരളത്തിൽ ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ കശുവണ്ടി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ കേരളത്തിൽ കശുവണ്ടി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ കേരളത്തിൽ കശുവണ്ടി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ വെരി ഗുഡ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ റബ്ബർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ കേരളത്തിൽ റബ്ബർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ കേരളത്തിൽ റബ്ബർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യ ചോദ്യം ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കശുവണ്ടി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം റബ്ബർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തെ ആൻസർ പാമ്പാടും പാറ വിഷ്ണുറ്റി ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഗോപിക ജയസ് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് പാമ്പാടും പാറ റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ് അത് എവിടെയാണ് ഏത് ജില്ലയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ പഠിക്കുക ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് പാമ്പാടും പാറ ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് കശുവണ്ടി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ കശുവണ്ടി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ എവിടെയാണ് ആനക്കയം ആനക്കയം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി എവിടെയാണ് ആനക്കയം മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ആന ആനക്കയം എന്ന് പറയുന്നത് മന മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം റബ്ബർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം റബ്ബർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോട്ടയമാണ് റബ്ബർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കോട്ടയമാണ് അത് കോട്ടയം തന്നെയാണ് ആൻസർ ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഗോപിക കോട്ടയം ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വിഷ്ണു ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് കോട്ടയം ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ
ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിൽ ഇഞ്ചി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ കേരളത്തിൽ ഇഞ്ചി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ അത് എവിടെയാണെന്നും ഏത് ജില്ലയിലാണെന്നും കൂടി എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവാം ആൻസറിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം കേരളത്തിൽ കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ അതിൽ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗോപിക ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പന്നിയൂർ കണ്ണൂർ റൈറ്റ് ആൻസർ അതുപോലെ വിഷ്ണു ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പന്നിയൂർ കണ്ണൂർ റൈറ്റ് ആൻസർ പന്നിയൂർ കണ്ണൂരാണ് കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏത്തവാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ അത് പി എസ് സിയുടെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതൊക്കെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ചെറിയ ക്വസ്റ്റിൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട സോ ഇത് നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ടെബലിൽ നമ്മുടെ താഴെ നിന്ന് പഠിച്ച് തുടങ്ങുന്നവർക്കൊക്കെ നല്ല ഒരു ഇതിൽ പിന്നെ തുടക്കക്കാർക്കൊക്കെ പറ്റിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഏത്തവാഴ ഗവേഷണ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മളെ കൂട്ടുകാർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇന്ന് പല പൊസിഷനിലും ജോലി ഇരിക്കുന്നവർ തന്നെ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ തെറ്റിച്ചവർ തന്നെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ തെറ്റിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് കൊന്നു പറയുക അയ്യോ അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ നമ്മൾ തെറ്റിച്ചു പോയി കാരണം നമുക്കിത് സിമ്പിൾ ആണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി റാങ്കിൽ ലേശം ബേക്കോട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏത്തവാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കണ്ണാറ തൃശ്ശൂരാണ് കണ്ണാറ തൃശ്ശൂർ അതിൽ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗോപിക ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിഷ്ണു ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇഞ്ചി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഇഞ്ചി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഇഞ്ചി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇഞ്ചി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം വിഷ്ണു ടി ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഗോപിക ടി ജയസ് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിഷ്ണു ടി ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗോപിക ജയസ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ് അമ്പലവയൽ വയനാട് അപ്പം ഇഞ്ചി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അമ്പലവയൽ വയനാട് മറക്കായിരിക്കുക ഇഞ്ചി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അമ്പലവയൽ വയനാട് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു മൂന്ന് ഇതിലേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം കേരളത്തിൽ പുൽത്തൈല ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ കേരളത്തിൽ പുൽത്തൈലം കേരളത്തിൽ പുൽത്തൈല ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ അത് എവിടെയാണെന്നും ഏത് ജില്ലയിലാണെന്നും കൂടി എഴുതുക കേരളത്തിൽ പുൽത്തൈല ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ കേരളത്തിൽ പുൽത്തൈല ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ എവിടെയാണെന്നും ഏത് ജില്ലയിലാണെന്നും എഴുതുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം സംസ്ഥാന വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ സംസ്ഥാന വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ സംസ്ഥാന വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ അടുത്തത് കേരളത്തിലെ ടിഷ്യു കൾച്ചർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ കേരളത്തിലെ ടിഷ്യു കൾച്ചർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ എവിടെയാണെന്ന് ഏത് ജില്ലയിലാണെന്ന് കൂടി എഴുതാം കേരളത്തിൽ ടിഷ്യു കൾച്ചർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ഏത് ജില്ലയിലാണെന്ന് എഴുതാം എവിടെയാണെന്നും ഏത് ജില്ലയിലാണെന്നും കൂടി എഴുതാം നമ്മൾ മൂന്ന് ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യം കേരളത്തിൽ പുൽത്തൈലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിന് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗോപിക ജയസ് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓടക്കാരി എറണാകുളം വിഷ്ണു ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓടക്കാരി എറണാകുളം റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ് കേരളത്തിൽ പുൽത്തൈല ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓടക്കാലി എറണാകുളം മറക്കാതിരിക്കുക കേരളത്തിൽ പുൽത്തൈല ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഓടക്കാലി എറണാകുളം അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സംസ്ഥാന വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ സംസ്ഥാന വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കൊറോണ ഒക്കെ ഉള്ള സാഹചര്യമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക കാരണം ഇതൊക്കെ നിർബന്ധ നിലവിൽ ഇപ്പം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ നിലവിൽ കൊറോണ ഉള്ള സാഹചര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ കൊറോണയെക
ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെയാണ് ആലപ്പുഴയാണ് ആലപ്പുഴയാണ് ആൻസർ വിഷ്ണുറ്റി ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഗോപിക ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആലപ്പുഴ റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ് ഏതാണ് ആലപ്പുഴയാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം കേരളത്തിൽ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഗോപിക ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൂജപ്പുര തിരുവനന്തപുരം എന്ന് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എം എം മ്യൂസിക്കും ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം ആണ് അത് എവിടെയാണെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പാലോടാണ് ആൻസർ പൂജപ്പുര അല്ല പാലോടാണ് ആൻസർ ലഭിക്കുക കേരളത്തിൽ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലോടാണ് പാലോട് തിരുവനന്തപുരം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിച്ചു കേരളത്തിൽ പുൽത്തൈല ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് ഓടക്കാലി എറണാകുളം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഓടക്കാലി എറണാകുളം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിച്ചു സംസ്ഥാന വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അറിയാത്തവരെ എഴുതി വെക്കുക സംസ്ഥാന വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ കൊറോണ സാഹചര്യമാണ് പഠിക്കുക എവിടെയാണ് ആലപ്പുഴയാണ് സംസ്ഥാന വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് എവിടെയാണെന്ന് ചിലവരെ കാൻസർ ചെയ്തു തെറ്റി സാറില്ല ഈ തെറ്റിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും പറയുന്നത് തെറ്റിൽ നിന്നാണ് ശരി പഠിക്കുന്നത് അപ്പം തെറ്റിന്ന് വെച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ചെറിയൊരു പേപ്പറുമായിട്ട് എഴുതുക കാരണം നമുക്ക് അറിയുന്നതിലെങ്കിലും കൂടുതൽ അറിയാത്തതായിരിക്കും അപ്പം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് തിരുവനന്തപുരമാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ എവിടെയാണെന്ന് സ്ഥലം അറിയത്തില്ല സോ പി എസ് സിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ ചിലപ്പം പാല ഓടുണ്ടാവും ചിലപ്പം പിന്നെ പല പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും അല്ലെങ്കിൽ പല ഓപ്ഷൻസും തിരുവനന്തപുരത്തിലുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് പാലോടാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലോടാണ് പാലോട് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക പാലോട് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരമാണ് ഇനി കുറച്ച് നമുക്ക് കാർഷിക സ്ഥാപനങ്ങളും ആസ്ഥാനങ്ങളും കുറച്ച് പഠിക്കാം കാർഷിക സ്ഥാപനങ്ങളും ആസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും കുറച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാവരും ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാവരും ഓക്കെ പറഞ്ഞേ കാർഷിക സ്ഥാപനങ്ങളും ആസ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ബോർ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ബോർ അടിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്ത് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അതിനെക്കുറിച്ച് ആൻസർ ഇരിക്കാൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻസർ തരാൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈവ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നിലവിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാർഷിക സ്ഥാപനങ്ങളും ആസ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ആദ്യമായി പഠിക്കുന്ന സുഗന്ധഭവൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ കേരളത്തിൽ സുഗന്ധഭവൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കാർഷിക സ്ഥാപനങ്ങളാണ് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ സുഗന്ധഭവൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ കേരളത്തിൽ സുഗന്ധഭവൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ചെയ്യ ആൻസർ ചെയ്യുക തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല പഠിക്കുക കേരളത്തിൽ സുഗന്ധഭവൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ കേരളത്തിൽ സുഗന്ധഭവൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ അതിന് പിന്നെ നിങ്ങൾ സ്ഥലവും പഠിച്ചു വെക്കുക അത് എവിടെയാണെന്നും പഠിച്ചു വെക്കുക കേരളത്തിൽ സുഗന്ധഭവൻ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നബാഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ നബാഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം നബാഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് നബാഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം നബാഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് നബാഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യുക ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ഗോപിക തിരുവനന്തപുരം എന്ന് ഗോപിക ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നബാഡിൻ്റെ കേരളത്തിലെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്ത് എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ സ്ഥാനം തന്നെ കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല കാരണം ഒറിജിനൽ സ്ഥലം പഠിച്ചു വെക്കുക കാരണം പി എസ് സി ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ജില്ലയല്ല ജില്ലയായിരിക്കില്ല ചോദിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഏത് സ്ഥലമെന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുക ചോദിക്കുക സോ അത് പഠിക്കുക ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചു സുഗന്ധഭവൻ സ്ഥിതി ചെ
കേരളത്തിൽ മിൽമയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെ കേരളത്തിൽ മിൽമയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെ കേരളത്തിൽ മിൽമയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെ കേരളത്തിൽ മിൽമയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെ ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ആൻസർ ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ആദ്യം ചോദിച്ചത് കേരളത്തിൽ സുഗന്ധ ഭവൻ സുബ സുഗന്ധ ഭവൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് കേരളത്തിൽ സുഗന്ധ ഭവൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിയിലെ പാലാരിവട്ടമാണ് ഈ അറിയാത്ത ഒരു ഇപ്പം പറഞ്ഞ ആൻസർ ഉള്ളവർ ജസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പർ എഴുതി വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചാൽ അവരൊന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേരളത്തിൽ സുഗന്ധ ഭവൻ്റെ ആസ്ഥാനം പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിയാണ് കേരളത്തിൽ സുഗന്ധ ഭവൻ്റെ ആസ്ഥാനം പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിയാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ചോദിച്ചു നബാഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് നബാഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പാളയം തിരുവനന്തപുരം നബാഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പാളയം തിരുവനന്തപുരം നബാഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പാളയം തിരുവനന്തപുരമാണ് നബാഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പാളയം തിരുവനന്തപുരമാണ് നബാഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പാളയം തിരുവനന്തപുരം സുഗന്ധവാൻ്റെ ആസ്ഥാനം പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിയും നബാഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പാളയം തിരുവനന്തപുരമാണ് മറക്കാതിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചോദിച്ചു മിൽമയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് മിൽമയുടെ ആസ്ഥാനം മിൽമയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് മിൽമയുടെ ആസ്ഥാനം വരിക തിരുവനന്തപുരമാണ് മറക്കാതിരിക്കുക മിൽമയുടെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരമാണ് മിൽമയുടെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരമാണെന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക ഓക്കെ മിൽമയുടെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിച്ചു സുഗന്ധഭവൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചി രണ്ട് നബാഡ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മിൽമയുടെ ആസ്ഥാനം മൂന്നാമത് തിരുവനന്തപുരം മറക്കാതിരിക്കുക അറിയാത്തവർ എഴുതിയിടുക ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി എട്ടേ മുപ്പ് ഞാൻ ലൈവിൽ വരുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ജില്ലകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഓരോ ജില്ലകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എടുത്ത് പഠിക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ജില്ലകളെ കുറിച്ച് വീട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ വയനാട് കോഴിക്കോട് ജില്ലകളെ കുറിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരൊന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അതിന് ശേഷമുള്ള ജില്ലകളെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വീഡിയോ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ലൈവ് നേരിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സംസാരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എട്ടേ മുപ്പിന് ലൈവിൽ ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം എട്ടേ മുപ്പും പിന്നെ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരെല്ലാവരും ലൈവിൽ പങ്കാളിയാവണം അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് സഹകരിച്ച പോലെ ആൻസർ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എട്ടേ മുപ്പിന് ലൈവ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച് സുഗന്ധഭവൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചി നബാഡ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മൂന്ന് മിൽമ തിരുവനന്തപുരം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പം തന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്ത് ബോറടിച്ചെന്ന് പലരും ബോർ അടി നമ്മൾ പി എസ് സിയിൽ ബോറടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ബോറടിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ പി എസ് സി ഏതിൽ ഏത് ഇതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടവരുണ്ടോ എന്താണ് ഈ ഈ ലൈവ് കാണുന്ന ഒരാൾ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടോ പി എസ് സി ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളവരാണോ അതോ ഇനി പിന്നെ തുടക്കക്കാരാണോ എത്ര വർഷമായിട്ട് പി എസ് സി പഠിക്കുന്നു എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ലൈവ് കാണുന്നവരെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വൺ ഇയർ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഗോപിക വൺ ഇയർ ആയിട്ട് പഠിക്കണ്ട ഓക്കെ ലിസ്റ്റിൽ പെടാനുള്ള ഇപ്പോൾ പഠിത്തത്തിലാണ് എം എം മ്യൂസിക്ക് പറയുന്ന ലിസ്റ്റിൽ പെടാം ഓക്കെ നമുക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പെടാനുള്ള പഠിത്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര മണിക്കൂർ വെച്ച് പഠിക്കും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ പഠിത്തം എങ്ങനെയാണ് ഗോപിക ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ല എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓ ലിസ്റ്റിൽ വൺ ഇയർ അല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്തായാലും ഒന്ന് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളെ പഠനം ഈ വൺ ഇയർ ആയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പെടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും കുറവ് കൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇഴുകി ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല ആ ഒരു പ്രശ്നം മൂലമായിരിക്കാം 
അതൊക്കെ ചിലപ്പം ലിസ്റ്റ് പെടാൻ ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും പിന്നെ ഉറക്കം വരെ പഠി വരെ പഠിക്കുക ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുന്നാലും ഉറക്കം വരുമല്ലോ ഗോപിക കമൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉറക്കം വരെ വരെ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മണി കൂടുതൽ തന്നെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഒന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഉറക്കം വരിക ഏ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വെളുപ്പിനെ എണീക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാലും പിന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ വെളുപ്പിനെ എണീച്ച് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പറ്റുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രാത്രി ആയിരിക്കാം ചിലവർക്ക് ചിലവർക്ക് വെളുപ്പിനെ ആയിരിക്കാം ചിലവർക്ക് ഈവനിങ് ആയിരിക്കാം ഈ പറയുന്ന നാല് മണി പോലൊരു സമയമായിരിക്കാം നാല് ടു ഏഴ് മണി വരെയുള്ള സമയമായിരിക്കാം പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക എങ്ങനെ ആയാലും നമ്മൾക്കൊരു സമയം നമ്മൾ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുക എത്ര സമയമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നൊരു സമയം നമ്മൾ നിശ്ചിതാട്ടി ഉറപ്പിക്കുക മനസ്സിൽ എനിക്ക് ഇന്ന സമയം പോലെ ഞാൻ ഇന്ന സമയം വരെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നൊരു ബോധം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ആ പഠിക്കാനുള്ളൊരു ഇമ്പം വേണം മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് കാരണം നമുക്കൊരു ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാലറി സ്കെയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ എന്നാലേ നമുക്കതിനൊരു മനസ്സിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക എനിക്ക് ആ ജോലി കിട്ടണം എന്നൊരു ബോധം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം പുതിയ സാലറി കമ്മീഷൻ വരികയാണ് ഇപ്പോൾ സാലറി കമ്മീഷൻ നിലവിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ പുതിയ സാലറി വരും അപ്പം പിന്നെ പുതിയ ശമ്പളമായിരിക്കും എൽ ഡി എൽ ജി എസ് ഒക്കെ പുതിയ എൽ ഡി എൽ ജി എസ് ഒക്കെ ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ചിന് മുകളിൽ മുപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ശമ്പളം കിട്ടും എൽ ഡി എൽ ഡി അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പതിൻ്റെ അതേ ലെവലിൽ ശമ്പളം കിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ ശമ്പളം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു അവസരമാണ് എല്ലാവരും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇതിലേക്ക് ഇഴുകി ചേർന്ന് പഠിക്കുക ഓക്കെ നമുക്കൊരു അവസരം നമുക്ക് വേറെ ആരും കൊണ്ടുതരത്തില്ല നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം നമ്മുടെ അവസരങ്ങൾ ഒന്നാമത് ഈ അവസരങ്ങൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നൊരു സമയമാണ് കാരണം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ജനിച്ച ഭാഗ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് മുന്നായിട്ട് ഓരോരുത്തരും സർവീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് നമ്മൾ നിർണായക ഒരു സമയമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി കാരണം പല തസ്തികളും വെട്ടി കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിലവിൽ എൽ ഡി ആയിക്കോട്ടെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് തസ്തികയായിട്ട് പുനർവിന്യാസം വഴിയാണ് പോലീസിൽ വരെ പുനർവിന്യാസം നടക്കുകയാണ് സോ തസ്തികൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കുകയാണ് ഈ യുദ്ധത്തിലൊക്കെ ഈ പടയാളികളെ കൊല്ലുന്നമാരിയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം വെട്ടിച്ചുരുക്കുക പുനർവിന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് വെട്ടിച്ചുരുക്കുക തസ്തികൾ സോ നമ്മൾ നിലവിൽ അതൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിലവിൽ പഠിച്ച രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിനുള്ളിൽ സർവീസിൽ എങ്ങനെയും കയറിപ്പറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ സമയമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിനുള്ളിൽ കയറിപ്പറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊരു ശ്രമമാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കുറച്ചൊരു രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലൈവ് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് രാത്രി നമുക്ക് ബാക്കി ലൈവ് നമുക്ക് ഇടാം ഓക്കെ അപ്പം അപ്പോൾ നമ്മൾ കാർഷിക സ്ഥാപനങ്ങൾ ആസ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതിൽ ആദ്യം ചോദിച്ചു സുഗന്ധവം പഠിച്ചു നബാഡ് പഠിച്ചു മിൽമ പഠിച്ചു സുഗന്ധവം പാലാരുവട്ടം കൊച്ചിയും പിന്നെ മിൽമ തിരുവനന്തപുരം നബാഡ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് രാത്രി എട്ടരയ്ക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ബീഫെഡ് ബീഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ എവിടെ ബീഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ബീഫെഡിൻ്റെ കേരളത്തിലെ ആസ്ഥാനം എവിടെ ബീഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കേരളത്തിലെ എവിടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ ബീഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ കേരളത്തിൽ ബീഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ കേരളത്തിൽ ബീഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കേരാ ഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ കേരളത്തിൽ കേരാ ഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ കേരളത്തിൽ കേരാ ഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ കേരളത്തിൽ കേരാ ഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ കേരാ ഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ കേരളത്തിൽ കേരാ ഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ അടുത്ത ചോദ്യം സെറീഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ കേരളത്തിൽ സെറീഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ സെറീഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ കേരളത്തിൽ സെറീഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ കേരളത്തിൽ സെറീഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചോദിച്
ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബീഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ ബീഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് പാപ്പനംകോട് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിൽ ബീഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് പാപ്പനംകോട് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിൽ ബീഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഇവിടെ പാപ്പനംകോട് തിരുവനന്തപുരം ഓക്കെ അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സെറീഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ കേരളത്തിൽ സെറീഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ പട്ടം തിരുവനന്തപുരം ഒന്ന് ബീഫെഡ് പാപ്പനംകോട് തിരുവനന്തപുരം രണ്ട് സെറീഫെഡ് എവിടെയാണ് പട്ടം തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം പട്ടത്തിലാണ് എന്ത് സെറീഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം മൂന്നാമത്തെ കേരാഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരാഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിൽ കേരാഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ബീഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പാപ്പനംകോട് തിരുവനന്തപുരം സെറീഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പട്ടം തിരുവനന്തപുരം മൂന്ന് കേരാഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ആയതിട്ടും ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം സുഗന്ധഭവൻ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിച്ചു സുഗന്ധഭവൻ സുഗന്ധഭവൻ്റെ ആസ്ഥാനം പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിയാണ് സുഗന്ധഭവൻ്റെ ആസ്ഥാനം പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിയാണ് രണ്ട് നബാഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പാളയം തിരുവനന്തപുരമാണ് നബാഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പാളയം തിരുവനന്തപുരമാണ് മൂന്നാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചു മിൽമയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരമാണ് മിൽമയുടെ ആസ്ഥാനം നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെറീഫെഡ് ബീഫെഡ് കേരാഫെഡ് ഇത് മൂന്നും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കുക ഒരു ദാഷണം ഇല്ലാതെ പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പം കേരാഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരമാണ് ബീഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പാപ്പനംകോട് തിരുവനന്തപുരമാണ് സെറീഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പട്ടം തിരുവനന്തപുരം സെറീഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പട്ടം തിരുവനന്തപുരമാണ് മറക്കാതിരിക്കുക പട്ടം തിരുവനന്തപുരമാണ് സെറീഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഓക്കെ അല്ലേ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആയി തൊട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ കെമിസ്ട്രി ഭാഗങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ കാണണത്തിനൊരു കാണാൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ഈ ലൈവിൻ്റെ വീഡിയോ എന്തായാലും സേവ് ആവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിലവിൽ രാത്രി എട്ട് മുപ്പിന് ഞങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ലൈവ് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം പിന്നെ പഠിക്കണം നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു ജോലി നേടണം ഇനിയുള്ള അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ലൈവിൽ ധൈര്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കാം ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്തായാലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ദിനങ്ങളാണെന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് നമുക്ക് ജോലി നേടണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു അഭിലാഷമാണെന്ന് കണക്കൂട്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലൈവിൽ വരിക നമുക്ക് തുടക്കമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ തരാത്ത അതുകൊണ്ടാണ് സോ നിങ്ങൾ ലൈവിൽ വരിക നമുക്കപ്പം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നോട് ചോദിക്കാം ധൈര്യമായിട്ട് ഏത് കാര്യത്തിനും നമുക്ക് ഒപ്പം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഏത് കാര്യത്തിനും എന്തിനും പിന്നെ എന്ത് വേണം സംശയം ചോദിക്കാനും അത് ദൂരീകരിക്കാനും അത് നമുക്ക് ഈ ലൈവിലൂടെ പരിഹരിക്കാനും സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ലൈവ് എന്തായാലും ഞാനിപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ഇതിനോട് സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു